สวัสดีค่ะเมื่อปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหราชอาณาจักรคุณฮิวโกสวายเดินทางมายืนประเทศไทยนะคะคุณฮิวโกสวายเป็นสสของพรรคอนุรักษ์นิยมค่ะและเข้ารับตําแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วดูแลหลายพื้นที่ทั่วโลกนะคะรวมถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยค่ะรายการมองเรามองโลกได้มีโอกาสสัมภาษณ์คุณฮิวโกสวายนะคะทำให้ได้เห็นมุมมองของประเทศมหาอำนาจอย่างสหราชอาณาจักรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการก่อการร้ายความขัดแย้งความรุนแรงในประเทศซีเรียหรือว่าจะเป็นประเด็นเกาหลีเหนือรวมถึงประเด็นโลกร้อนด้วยนะคะแล้วก็ยังพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างสาภาพยุโรปกับอาเซียนแล้วก็สหราชอาณาจักรกับประเทศไทยและยังพูดถึง Twitter กับ Facebook ด้วยค่ะสื่อสังคมออนไลน์นะคะที่มาถึงวันนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่าทุกคนก็ใช้นะคะแล้วก็ตัวของรัฐมนตรีช่วยเองก็ทวีตเยอะเหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นจะส่งผลกระทบอย่างไรนะคะต่อการทูตสมัยใหม่ไปฟังคำตอบกันค่ะ Minister you have been this position since September 2012 how do you find the job so far Uh, it's certainly challenging. Um, there's a lot of travel because I cover quite a lot of the world, the whole of uh, Latin and Central America, as far away as India, uh, Australia, New Zealand, Japan, China, Australia, New Zealand. So, as well as Asia and Southeast Asia, there's a there's a lot to cover. But it's hugely challenging and great fun to do. Mm -hmm. What is the top priority of UK diplomacy? I think to advance British interests along with our allies around the world. Uh, and also to support British objectives on bilateral trade, human rights, and all those kind of other issues which uh, confront any government in a developed country. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศฮิวโกสวายเป็นนักการเมืองที่ใช้ Twitter ติดต่อสื่อสารกับประชาชนอยู่เป็นประจำโดยจะบอกเล่าถึงภารกิจที่ทำอยู่รวมถึงตอบข้อสงสัยต่างๆผ่าน Twitter at h u g o s w a i ค่ะ Now we're living in this digital age where information spreads very quickly, especially in the social media like Facebook and Twitter. I've been tweeting all day today. <laughs> yes, in Bangkok, right? How do you think these technologies have changed the face of modern diplomacy? I think they're changing the face of everything because they're changing the face of communication. And I'm probably just the wrong, well I am, the wrong generation to be quite uh, as in tune with these changes as, as younger people are. But clearly, you only have to look at the uh, profile of people who are buying newspapers, broadsheets these days, and you'll find a lot of people aren't, younger people aren't. Mm -hmm. uh, so that news is migrating onto tablets or onto phones or easy access. And I think that, um, therefore, there's much more information available. But I think that the danger in it is, is, is that I think you get snapshot information. For instance, a tweet you can only have 140 characters. You can't put much into that. A leader in a national newspaper, which is well thought through and researched, is is obviously going to be of more interest. So I think people are receiving their news in a different way, but I'm not sure about the quality of the news that they're getting. This is the same in diplomacy. Uh, of course, you can get all kinds of information. You can Google it. You can find out lots about a country, a place, a political system before you go there. But nothing really is ever going to replace that I can see. The person on the ground, the ambassador, the staff, living in an environment and picking up information about the country they're in, 24 hours a day. Mm -hmm, mm -hmm. You tweet pretty a lot, as well, Minister. I'll let you into a secret. I, I <coughs> my office tweet, but I, I'm involved in the tweets. Sometimes I have my own ideas, but we 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 do collaborative tweeting. This afternoon, and we've sent those up. One was about. Uh, I said that uh, it's. Over 25 years since I was last in Thailand, and um, I don't know which has changed more, Thailand or me. What do you expect to get out of your tweeting? Well, hopefully, um, reaching parts that uh, other media don't, medias don't reach. I mean, uh, younger people. Um, it's quite interactive. What I've done twice now from the Foreign Office, uh, there was one issue particularly on Burma, Myanmar, hmm. and I, we did it on, on something else as well. But there we we announced that I would be responding to tweets, and I went down into the bowels of the Foreign Office and sat there with some people and uh, we, we just did an interactive tweeting session for about half an hour mm. and that was very interesting the idea that people can communicate with you instantly from anywhere in the world and get an, a straight answer so I think it's, I've got I'm, I'm very competitive competitive about how many followers I have so if any of your viewers want to follow me I would I would love that mm -hmm.